Hi all, welcome to An Academy, India's largest online learning platform. Abang, hari ini semua orang cum suka orang dengan itu, perhati je corona itu kerja sami ayat itu untuk mana, nama lalai semua orang kerja asingnya perhati lagi na sami ayat. Abang, semua orang safe perhati lagi. Abang, saya ini starti am boh nado Constitution of India, lengan Indian Barangan ada na subject ini, nama Kerala PSC exam ini untuk itu, enggan approach iya. Anu lalai satu discussion ana ini untuk saya kena tu. Per introductory class ini nama lalai ini nama lalai discuss ini nado syllabus ayat ikim. Orda de syllabus ini nama lalai satu module wise ayat ikim. Module wise ayat ikim treat ini nado. Apam orang module leh korek previous or questions ini nama kita nongka. Apam anginnya subject ni kurter awareness ada riyan nanti lekshen. Apa ada lalat entry ini dene umba. Nenek anak kita mana korek korek karya ni lalai. Nengka karya mana karya ni lalai. Apa jangan lalai baranju marunna uru sahaja riyan. Karena nama kita corona ayat unda physical ayat uru coaching center lalai nampu i. Padikian betul nuru sahaja riyan. Allah nala bela. Paksa ini kerjini nama kita ini peranan break ka aweraja. Ado unda i uru time lalai nengka indo unda UCI unda uru platform ana. Nengka dal learning ini mandi ter. Nengka UCI unda platform ana anak kita mian lalai. Apa m lalai entry ini nampu jangan ini unda baranju berita. Jangan Ashik Muhammad. Jangan MG University lalai uru beta graduate ana. Karanli Kerala PSC exams nene. Training ini malgan anda. Apa dengan sedih ya? Anak Academy ada plus subscriptionnya kurus itu jangan anda pernah. Apa nama lu puja itu YouTube channel atau channel starti anda untuk Let's Crack Kerala Exams nama channel anda per. Apa m Anak Academy ada satu plus subscription beri ari kem dengan kita buat Anak Academy lola educators ini classes fully available aga. Apa plus subscription edukasi anda dengan kita lebih kena orang features ini kurus itu jangan ada yang pernah yang boleh. Ayat plus subscription beri dengan kita lebih kena tu orang subject ini daily lola live class gula. Orang ada recorded class gula akan dengan kita lebih kena tu. Orang ada, nama kita pelajar kelas kita pelajar karya yang kita belajar itu memang itu live itu lah testi gula, kisah gula, semuanya orang tahu. Orang ada orang yang juga itu pun pelajar kita itu orang perhatikan strategi yang kita ada. Aduh, orang ada kursus yang kita well structured ada. Orang ada komprehensif itu lah syllabus coverage. Orang itu kerja item anak kita memang platform ini lebih kena orang. Orang ada orang one time subscription beri orang itu unlimited access orang. Plus subscription beri anak kita memang platform ini lebih kena tu. अब तो इनके ये एक स्लाइड नो क्या ला रही हैं लाइव क्लासेस इन्दे पाला इज्युकेटर्स अवरे डे लाइव क्लासेस ऑलरेडी डिक्लेर ही हैं आरे टाइम में लो इनको वन्ना क्लास गलो वाची आने बैठना है ना अगर निंगला ये एग्जाम ना ना प्रिपेयर है ना तो आधा निश्चित ही निंगका तो कारण आउना था ना अब ये एक स्लाइड होके नंको मैंने सुना हूँ अन्ना कैडमी ले नया कोड़ा दे वाला मट्ट उठाने वाली एजुकेटर्स होंडर अब हम ये देख के नंको परिजन वाला आलग वाला आयरिकम अब हम इवरेट एक का क्लास गला नंको अन्ना कैडमी का प्लेटफॉर्म लोड लेबिके नाने इतने मिले प्रत्येक दिन वारने टोनेगल ये इपर ऐने एजुकेटर्स है ला निंगलो बढ़ी के ना एक्साम है दानो आ एक्साम में एक्साम में को ऑलरेडी क्रांकी देतो लाल गला ऐडिंग कुड़ा दे आ एक रू पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिल तन्ने अलग लिल केरला पीएसी एक्साम से लिल तन्ने एक बार दो वर्षण गल पढ़ी पिचे टोला एक्सपीरियंस होना हो आदो उन्नदन्ने एक LPUP assistant ini ada course sonda, kuda ada fireman ada course sonda, LGS ada course sonda. Apa, nengla ayat exam ini anak pelajari kena tu, ayatnya berenti tola course, nengka anak kita mana platform ni lebih kena tu anak. Kuda ada anak kita mana kuda dalam ayat tola advantage ni sana course ni anjastu pera, ni tu pertama tu, tiap tiap tu nama kita, ni tu syllabus discussion lor tu pawa anu anak. Apa anak kita mana ayatnya mila perhati ada orang ni tu nengla, apa nengla work ini ada orang ni kira, ada la, ada student ada orang ni boleh, nengka ni, nengka ni, nengka ni ada ayat flexible time mila. Nengak itu live class gula ane lalu pinjir ane lalu kahana, lalu recorder class gula kan nengat sah gurit ane terus juga ane. Kuda ada pun Kerala PSC ada satu latest type one, macam mana tu lalu tiri mana ane. Ada itu nama kita degree level question paper perlu boleh mana kita Malayalam tu lalu demand dia ane lalu ane. Aduh unda anak kita ada meja Kerala PSC platform ni lalu, hari kita lalu language language barrier ane nengkon dah boleh ni lalu, kerana kuda class itu Malayalam tu tanjir ane kita discuss ni ane tu. अभी तक क्या एडवांटेजेस आना प्लस सब्सक्रिप्शन वाली नंबर के लिए भी किना एडवांटेजेस आना कोड़ा देखो मौरो एजुकेटरों ऐट नंबर के इंटरैक्टिव यान लव सरंगल ओंडा हदाय नंबर के नंगोड़ा डाउट क्लियर एन सेशन्स ओके ओंडा हो नंगोड़ के नंगोड़ा लाइव ऐट चोदिंगल चोदिंग क्या आंसर ही है अंगने वाला लाइव अपन नमक रहे हैं इन्दु इन्दु नथिंग कम्स फ्री ना नमलो बारे आ रहे हैं इन्दु बारे इन्दु वाले पर नमलो अन्ना कैडमी डे प्लस सब्सक्रिप्शन इनके डे करने के लिए वन मंथ मधुले टू ईयर बारे वाला सब्सक्रिप्शन प्लान्स होंडर वैसे निगला श्रद्धिकिया नमलो ये दो एक्साम में डे तो ये लोग नमक को जो हो 
അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഇയർ പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ലോങ് ടേമിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ മന്തിൻ്റെ എടുത്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അപ്പം തന്നെ ആയിപ്പോകും അപ്പം വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന പ്രൈസിൽ നിന്നൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ഞാൻ എന്ന് എജ്യൂക്കേറ്റൻ്റെ ഒരു കോഡുണ്ട് ആഷിക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് എ എസ് എച്ച് ഐ കെ ഇതാണ് ഞാൻ എന്ന എജ്യൂക്കേറ്റൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓവറോൾ പ്രൈസിൽ നിന്ന് കുറവും ലഭിക്കും അപ്പം വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ റെക്കമെൻഡഡ് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ലോങ് ടേമിൽ പഠിക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു പ്രൈസിന് നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഒരു പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസും കൂടുതൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കടന്നാലോ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭരണഘടനയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സാണ് ആ ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സാണിത് ഹൈ റിവാർഡിങ് എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് ആ സച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് റിവാർഡിങ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ കേരള പി എസ് സി എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതല്ല ഒരു ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം അതായത് എൽ ഡി സി പോലത്തെ എക്സാം എടുത്താലും മിനിമം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പത്ത് ചോദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്താൽ തന്നെ ആകെയുള്ള നൂറ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റിന് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഷുവർ ഷോട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് റിവാർഡിങ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവാർഡിങ് എന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതിന് കാലക്രമേണ ഭേദഗതികൾ കാരണം കുറച്ച് അഡീഷൻസ് വരുന്നതല്ലാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതായത് നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതിനെ റിവാർഡിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം നമുക്ക് സിലബസിലോട്ടൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇവിടെ സിലബസ് കേരള പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള പി എസ് സി ആണെങ്കിലും കേരള പി എസ് സിക്കും ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് നോർമലി കേരള പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ സിലബസ് ഒന്നും നോക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫില്ല് മേടിച്ച് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് വായിച്ച് അപ്പുറം അറ്റത്ത് എത്തിക്കാറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ വായിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് വായിക്കാണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം കേരള പി എസ് സി എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള അറിയാനുള്ള മാർഗം ഇത് തന്നെയാണ് അവർ തരുന്ന സിലബസ് ഉണ്ട് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇതുവഴിയെല്ലാം നമുക്ക് കേരള പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേരള പി എസ് സി ഇനി മുതൽ
ടെൻത്ത് ലെവൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഡെഫിനിഷനും തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ലൈനർ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽത്ത് ലെവൽ സിലബസ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് മാത്രമേ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കീഴിലൊരു സബ് പോയിൻറ്റ്സോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം വായിച്ച് നോക്കണ്ട ഞാൻ ഈ സിലബസിനെ ഓൾറെഡി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ചെടുക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലിക നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട ഞാൻ കേരള പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതേപടി എടുത്ത സിലബസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത്ര ഇത് ഈ ടെൻത്തും ട്വൽത്തും ഈ ഡിഗ്രി ലെവൽ തമ്മിൽ സിലബസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരിടത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിലബസിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഇനി സിലബസിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്ക് സിലബസിലുണ്ട് അതായത് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് അതായത് നിയമം വെച്ച് സ്ഥാപിതമായ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അതായത് ഭരണഘടനയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതും എന്നാൽ നിയമം വെച്ച് സ്ഥാപിതമായ കുറച്ച് ബോഡീസ് കുറച്ച് ബോഡീസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കമ്മീഷനുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേ സാധനം ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ ഇതേ സാധനം മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് എൽ ഡി സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എൽ ഡി സിക്ക് പഠിച്ചാലും ഫയർമാനെ പഠിച്ചാലും എസ് ഐക്ക് പഠിച്ചാലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പഠിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കണ്ടൻറ്റേ ഉള്ളൂ അത് ഒരിടത്ത് വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സിലബസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരിടത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ എസ് എസ് സിയുടെ ഒരു എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എസ് എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ടയർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈവൻ കെ എ എസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ യു പി എസ് സിക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും യു പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും യു പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ കെ എ എസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ സിലബസിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കേരള പി എസ് സി തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു വൺ ലൈനർ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിലബസ് മാത്രം സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രോണോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴല്ല എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സിലബസിനെ ഒരു ഒമ്പത് മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാൾ വഴികൾ അപ്പം ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതും പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിനോ
ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് എഴുതി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം രാജ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം നമ്മളിൽ എത്തണം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു കൊളോണിയൽ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം നമുക്ക് തുടർന്നൊരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സഭ രൂപീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പം അവർ അത് ആദ്യമൊന്നും മുഖവിലേക്ക് എടുത്തില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് അവർക്ക് അത് എന്താ പറയുക ആ ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തി എപ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ടും അത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് അവർ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അത് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓഫേഴ്സാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ക്രിപ്സ് മിഷൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ അവരുടെ ഓഫറുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തന്നെ അവർ വേറെ പല രീതികൾ പറഞ്ഞു കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുരുക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തരുന്ന ഓഫറുകളാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ക്രിപ്സ് മിഷൻ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ മുടിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നതും ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ നാഴികക്കല്ലുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലോട്ട് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഹു എമ ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലൊരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആദ്യം വേണം അപ്പം അത് രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പേര് ഈ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ആ ആ മൂന്ന് പേരിൽ പെടാത്ത ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് തരാനാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്താ കണ്ടേ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മാണമാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഭരണഘടന ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് രാജ്യം നമ്മുടെ സ്വന്തമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനും കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഭരണഘടന വേണം അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നിർമ്മാണ സഭ വേണം ഈ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ നിയമസഭകൾ പോലത്തെ ഒരു സഭ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് അന്നത്തെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മാണ സഭയൊക്കെ നമ്മളൊരു എലക്ഷൻ എലക്ഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് എലക്ഷനും കുറച്ച് നോമിനേഷനൊക്കെ വഴി ഒരു നിർമ്മാണ സഭ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു തുടർന്ന് ആ സഭ കൂടിയിട്ട് സഭ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സഭ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളി അംഗങ്ങൾ ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കേരള പി എസ് സി എക്സാം പോകുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ സഭ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത്
നിലവിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകളാണ് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലോട്ട് പോകും ആമുഖം എന്താണ് പ്രിയാമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബുക്കിനൊരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഉള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പ്രിഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വന്നിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റെഫറൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതായത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ പാർട്ടും പഠിപ്പിച്ചു പോവുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം എന്ന ചോദ്യം മലയാളത്തിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എൽ ഡി സിക്ക് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ ആൻസർ ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പക്ഷെ ആമുഖം ആയതുകൊണ്ട് അത് ആരായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യം ആയിരിക്കും ചിലപ്പം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഓൺ ഇത് നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡേറ്റാണ് അപ്പം ആമുഖം പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മലയാളത്തിൽ എൽ ഡി സിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് എസെൻഷ്യലി ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയാലും കണ്ടന്റ് ബേസിക്കലി സെയിം തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ചെയർമാൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അറിയില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിത് കൂടാതെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിനുകളും നോക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പറ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐഡിയ കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആ ഓരോ മൊഡ്യൂളും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ കണ്ടന്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നിലവിൽ ഭരണഘടന ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്സിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പാർട്സ് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു നൂറ് ശതമാനം ചോദ്യത്തിലൊരു എഴുപത് ശതമാനം ചോദ്യം അതായത് പത്ത് ചോദ്യത്തിലൊരു ആറ് എട്ട് ഏഴ് ചോദ്യം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ പത്ത് പാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ പറ്റും അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഒന്ന് മുതൽ പാർട്ട് ഫോർ എ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യൂണിയനും പ്രദേശങ്ങളുമാണ് പാർട്ട് വണ് അതായത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുതൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വരെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും പൗരത്വം നോക്കിക്കേ പൗരത്വം നോക്കിയൊക്കെ ഇപ്പം ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പൗരത്വം അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നാലാമത്തെ നോക്കിയാൽ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ
മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കുക ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടീസ് ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺ ടു ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റിസൺസ് ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ആംസ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണെന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അടുത്തത് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് മുമ്പത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ഫോർ എ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതായത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാലും ഈ മൊഡ്യൂളും അടുത്ത മൊഡ്യൂളും കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ഫൈവിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റോർണി ജനറൽ അതായത് ഹയസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ ഇൻ ദ കൺട്രിയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ അഞ്ച് പേര് അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര തല ഭരണ സംവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് പേരാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം കോമ കോമ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ അഞ്ച് പേരാണ് ഈ അഞ്ച് പേരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പം അതാണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പാർട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ ആ പിന്നീടുള്ള വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനം അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാറി മാറി വന്ന രാഷ്ട്രപതിമാരെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും അവരുടെ ഒക്കെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി പോകുന്നതാണ് ഓരോ പ്രധാനമന്ത്രിനെയും ഓരോ രാഷ്ട്രപതി വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മുഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൂരനാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ആ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിക്കാൻ കാരണം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും വരാം അടുത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ശരിക്കും നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് പാർട്ട് ഫൈവ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടത് എന്താണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നിയമ നിർമ്മാണ സഭയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ബജറ്റ് കൂടാതെ നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യോത്തര വേളകൾ അടിയന്തര പ്രമേയം ഇതൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് നടപടികളാണ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് നടപടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് കൂടാതെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റികളിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്മിറ്റികൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ കമ്മിറ്റികൾ ആ കമ്മിറ്റികൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൂടാതെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സുപ്രീം കോടതി എന്നുള്ളൊരു പോർഷനും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആ ഭരണഘടനയിലുള്ള അതേ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഏത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കത് മറ്റൊരു മറ്റേതുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതായത് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡൻറ്റിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആരാണ് ഗവർണറാണ് അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് വരുന്ന ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അവിടെ മന്ത്രിസഭയുണ്ട് ഇവിടെ മന്ത്രിസഭയുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അറ്റോർണി ജനറൽ കണ്ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതാരും അതാരാവും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാവും അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നാല് പേരേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാരാണ് അവിടെ പ്രസിഡൻറ്റിന് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രസിഡൻറ്റിനെ കൂടാതെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഉള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ വൈസ് ഗവർണർ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് പേരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് പേരടങ്ങുന്നതാണ് സംസ്ഥാന തല ഭരണ സംവിധാനം കൂടാതെ നമ്മളവിടെ പാർലമെൻറ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളെ കുറിച്ചും പഠിക്കും അവിടെ പാർലമെൻറ്റും നിയമസഭയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല പ്രധാന വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ഇവിടെ വരുമ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കൂടാതെ കേരള ബജറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈക്കോടതി എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ വരുന്നതും ഇവിടെയാണ് അതായത് പാർട്ട് സിക്സിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കത് ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ റേഞ്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈക്കോടതി എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫോക്കസ് കൊടുത്തും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഗവർണറെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ആൻസർ ഞാനിപ്പം പറയാത്തത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാത്തത് അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയറും കൂടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോ ചോദ്യമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അവയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ മുഡ്യൂളാണ് ഏഴാമത്തെ മുഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു രണ്ടാമത് കണ്ടത് എന്താണ് സംസ്ഥാനതല ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ത്രീ ടയർ ഗവൺമെൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഹയറാർക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമസഭ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കമ്മീഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ കൃത്യം ഏത് പാർട്ട ഏത് പാർട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ സിലബസ് അവയർനെസ് മാത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഭേദഗതി ഉണ്ട് ആ ഭേദഗതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെയും പഠിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ഭേദഗതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പഠിക്കും ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതും നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഭരണഘടന എന്നുള്ള രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസാണ് അതായത് ഭരണഘടനയിൽ മെൻഷൻ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂജറി പവേഴ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള അധിക നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കായിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എത്ര വകുപ്പാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ ബോഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മുഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കൾ റേഞ്ചും ആ പാർട്ടൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരം അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു വിവരം മതി നമുക്ക് ആ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഒമ്പതാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഒമ്പതാമത്തെ മൊഡ്യൂള് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഈ സ്ലൈഡ് ആ സച്ച് പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് സിലബസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിയമങ്ങളും കമ്മീഷനുകളും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല പക്ഷേ ഭരണഘടനയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നിയമങ്ങളും കമ്മീഷനുകളും എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇതൊന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ നിയമം വെച്ച് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പം ഭരണഘടനാ ബോഡീസും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഇത് നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ സിലബസിൽ അതേപടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപടി ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒമ്പതാമത്തെ മൊഡ്യൂള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് കാരണം പഠിച്ച ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമവും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് ടോപ്പിക്കൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെയും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെയും നിയമങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഒമ്പതാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ഒരു ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടാതെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ചെയർപേഴ്സൺ ആര് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ പറയുന്ന ചെയർപേഴ്സണുകൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ കമ്മീഷൻ്റെ ഒക്കെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂള് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവും ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോ
ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന മുഖേന നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളൊരു നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അധികം നീണ്ടു പോകില്ല ഈ സെഷൻ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണഘടന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആയിക്കോട്ടെ അമേരിക്കയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടോ നിങ്ങളിതൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ടൊന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടന ആക്ച്വലി ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ അല്ല സിറ്റിസൻസിനും ബാധകമാണ് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും ബാധകമാണ് ബാധകമാണ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ബാധകമാണ് അതായത് ആ രാജ്യത്തുള്ള ഉള്ള ജനങ്ങളും ആ രാജ്യത്ത് ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ നിയമങ്ങൾ കുറേ റെഗുലേഷൻസ് കുറേ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടന അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സിറ്റിസൻസിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ അവർ 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 ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസൊക്കെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സാലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ കുറച്ച് സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ സച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം വരില്ല പക്ഷേ ഈ കെ എസ് പോലത്തെ എക്സാമിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി ഫയർമാനിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരില്ല പക്ഷേ ഓരോ ഫീച്ചറും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചോദ്യം കിട്ടാവുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വീണ്ടും മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഭരണഘടനയിലോട്ട് ഭരണഘടനയിലോട്ട് എത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ലെങ്തിയസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ലെങ്തിയസ്റ്റ് രണ്ട് റിട്ടൺ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ റിട്ടണെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിഖിത ഭരണഘടന ഇംഗ്ലീ അൺറിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലിഖിത ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഭരണഘടന എന്നാണ് അൺറിട്ടൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് റിട്ടൺ
അതിപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കലി ആണെങ്കിലും കൾച്ചറലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ രാജ്യ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അതിന് ലെങ്തിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആവാൻ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് വേറൊരു ഭരണഘടന അങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടന ഇല്ല അതിൽ മൊത്തത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒറ്റ ഭരണഘടനയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണഘടന വലുതായി പോകും മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോലും നല്ല വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴത്തേനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണഘടന വലുതായിപ്പോയി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്ന സഭയിൽ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഈ ലോ നിയമം പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ തള്ളലും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഭരണഘടന സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലുതായിപ്പോയി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നീ നീളം കൂടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതും പഴയതും ഏതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് അമേരിക്ക അറിയാം ഓൾഡസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ റിട്ടൺ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതും പഴയതും ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ അത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് പിന്നെ ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എട്ട് ഷെഡ്യൂളുകളുമായിരുന്നു നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഫാക്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നിലവിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഫീച്ചർ നോക്കാം അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അം ഇപ്പം ഭരണഘടനയുടെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബി ആർ അംബേദ്കർ പോലും ഓപ്പണായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭരണഘടനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓപ്പണായിട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെ ആളുകൾ പീപ്പിൾസ് അല്ല പീപ്പിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ടാണ് ബോറോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ളൊരു നിയമമാണ് ഈ നിയമം തന്നെയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷനുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റുകളിലും വരുന്നത് കൂടാതെ മൗലിക അവകാശം ഇത് നമ്മളെടുത്തത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് കൂടാതെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ആകുമ്പോൾ പഠിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ആ ഫീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് റിജിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് റിജിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നുള്ളത് ഇത് ഭരണഘടനയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പം ഇവിടെ അധികം മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കനോട്ട് ബി 
ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഈ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഫെഡറേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അമേരിക്ക എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം എടുക്കുക ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അതായത് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയെ രൂപീകൃതമായ പോലെ രൂപീകൃതമായ ഒരു രാജ്യമല്ല അമേരിക്ക അതായത് അവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് രൂപീകൃതമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അവർക്ക് പിന്നീട് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെങ്കിൽ മാറിപ്പോവാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫെഡറേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുത്ത് അങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യ സ്ട്രക്ചറലി അതുപോലെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ട് പലതായിട്ട് കിടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടായതാണോ അല്ല ഇവിടെ അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയം വഴിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാതെ മാറിപ്പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും നമ്മുടെ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ക ഫെഡറേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ക യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ടേബിൾ നോക്കുക ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഗവൺമെൻറ്സ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളില്ലേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭരണഘടന റിട്ടൺ ആയിരിക്കും അതായത് ലിഖിത ഭരണഘടന ആയിരിക്കും അത് ഇന്ത്യയിൽ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് സുപ്രീം ആയിരിക്കും റിജിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന റിജിഡ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ റിജിഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കുള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജുഡീഷ്യറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിപ്പോയാൽ അവരുടെ അവരുടെ എന്താ ടെൻ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനോ അവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരൊരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് കൂടാതെ ബൈക്ക് ക്യാമറലിസം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിമണ്ഡല സഭ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് സെൻറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് പവേഴ്സ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഈ അടുത്ത് വരെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതും ഇല്ല സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പറയാം കൂടാതെ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സിറ്റിസൺ ആവ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇന്ത്യ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നാണല്ലേ പറയാറുള്ളൂ നമ്മളൊരു കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ മലയാളി എന്ന് പറയാറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ
എന്തെങ്കിലും ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വരികയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫെഡറൽ വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര ഘടന ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ടൊന്ന് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഇതിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് പക്ക ഒരു ഫെഡറേഷൻ അല്ല അതായത് അമേരിക്ക പോലത്തെ ഒരു രാജ്യമല്ല കാരണം സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആണെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് വരുമ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറേഷന് കുറച്ച് മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രഗത്ഭരും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ ഇന്ത്യയുടെ ഘടനയെ പല രീതിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്വാസി ഫെഡറലാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രഘടന എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കെ സി വിയറാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാല് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെ എസിന് വരെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ക്വാസി ഫെഡറലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ സി വിയറാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് തരാം ക്വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വാ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വാ ക്യാ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ബാർഗെയിനിങ് ഫെഡറലിസം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് മോറിസ് ജോൺസ് ആണ് ഓർത്തിരി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മോർ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറല്ലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് സാധനം മേടിക്കുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മോറിസ് ജോൺസ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇതൊരു ബാർഗെയിനിങ് ഫെഡറലിസം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ഗ്രാൻവിൽ ലോസ്റ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐവർ ജെന്നിങ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് എ സെൻട്രലൈസിങ് ടെൻഡൻസി എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഘടനയെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഡ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോഡൊക്കെ കിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫീച്ചറിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് മെജോറിറ്റി പാർട്ടി റൂളാണ് അതായത് ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ ഇലക്ഷനിൽ മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നത് ആ പാർട്ടി റൂളിൽ വരികയും ആ പാർട്ടി ലീഡർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതൊരു പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം
ഒരു പരിധി വിട്ട് പോകാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മതിക്കാം സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറേ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രം മതി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കൊരു സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഹൈക്കോടതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ആണെന്ന് കരുതി അത് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയാണെന്ന് കരുതി അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ലോസിൽ മാത്രമല്ല വിധി പറയാൻ സാധിക്കുക സെൻട്രൽ ലോസിലും വിധി പറയാനുള്ള ജു എന്താ പറയുക ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഹൈക്കോടതികൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ജഡ്ജി എന്തെങ്കിലും ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനോ അയാളുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനോ ഒന്നും പാർലമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നും പറയാൻ കാരണം ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലൈഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്താണ് സമ്മതിദായക അവകാശം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ സിംഗിൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പോളിസി നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മുടെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡീസൊക്കെ വരും നമ്മൾ കണ്ട യു പി എസ് സി എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബോഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ബോഡീസൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറിൽ വരുന്നതാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാഷണൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് അതായത് കേന്ദ്ര അടിയന്തരാവസ്ഥയുണ്ട് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയുണ്ട് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം അതും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നതാണ് കൂടാതെ ത്രീ ടയർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഒരു കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് സംസ്ഥാനതല ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും സിലബസ് ഡിസ്കഷനാണ് ആ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ്സാണ് ആ ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതായത് ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈവൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം സ്പീഡ് കൂടുതലോ കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണ അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യേ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അധികം എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞ